വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൽഹിയിലെ മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കേരള പ്രസ് ക്ലബ്ബ് കേരളത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും പഴയ ഒരു ഡൽഹിക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അക്കാലത്ത് അക്കാലത്തും ഇന്നും അല്ല അക്കാലത്ത് ഡൽഹിയിലെ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കും കാരണം ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയാസിലായിരുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതം ഐ എൻ എസ് ബിൽഡിങ്ങിലുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ ഈ റഫി മാർഗവും ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബുമായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കിതൊരു വളരെ മനോഹരവും സന്തോഷകരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഈ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കുടിൽ വ്യവസായമായിട്ട് ആണ് ഇത് കുടിൽ വ്യവസായമാണ് പക്ഷേ അത് അത് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കുടിൽ വ്യവസായം അത് പ്രവാസികൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ചെന്നാൽ ഉള്ള ഏത് ജാതിയുടെ ഉപജാതിയുടെ അടി അടിയിലത്തെ കുഞ്ഞു ജാതിക്ക് പോലും സംഘടനയുണ്ട് നമ്മൾ അമേരിക്ക ചെന്നാൽ ചെന്ന് എവിടെ ചെന്നാലും എന്തോ ഓരോ ഗ്രാ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേറൊരു ഫേ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു നോസ്റ്റാൾജിയായിട്ടൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പുറകിൽ അത്ര ലളിതമല്ല അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ മനഃശാസ്ത്രം ഗൂഢലാക്കുകളാണ് ഈ ജാതി മതം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടപാട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ സംഘടന ഈ ഉണ്ടാക്കൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഈ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ രക്തത്തിൽ ആണിത് കലർന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു നല്ല എല്ലാ സംഘടനയും നല്ലതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിന് അല്ലാണ്ട് ഇന്ന സംഘടന മാത്രം ഇതാണെന്ന് വർഗീയ സംഘടന നല്ലതല്ല അത് അത് എല്ലാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊരു വളരെ മനോഹരമായ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാരണം മലയാളികൾ പലതരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും ഓരോ പത്രവും ചാനലും അതിൻ്റേതായ താല്പര്യങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ വലയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും കിടക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തിയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ അയാൾക്ക് പുറകിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു വലിയ തിരയടിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പലരും ചെറുപ്പക്കാർ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ യങ് പീപ്പിൾ അർഹിയ അപ്പോൾ അവരിതിലേക്ക് വന്ന് ചാടുമ്പം എന്താണ് എവിടെയാണ് ഇത് ആരോടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എൻ്റെ വാട്ട് ആർ മൈ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ഒരു ആസ് എ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ ആസ് എ സിറ്റിസൺ അപ്പോൾ ഈ പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺ അല്ല സിറ്റിസണേക്കാളും പൗരനേക്കാളും വലിയ എന്തോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ മറുവശത്ത് ഒരു പീപ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവിടുത്തെ ഇതിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എ എം പി ഒ മന്ത്രിയേക്കാളും ചെറിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ കൂടി പിള്ളേർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇത് ഇതൊരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ പാമ്പും മറ്റും അതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ചുറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായത് പ്രധാനമന്ത്രി തൊട്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് തൊട്ട് മന്ത്രിമാർ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഈ സാമ്രാജ്യ ഈ ന്യൂട്ടൻസ് ഡില്ലിക്കകത്തോടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം വൺ നീറ്റ് to have one needs to have a a kind of sense of direction or sense of purpose sense of ethics sense of morality sense of justice appo patra pravartanayittu nammal ibada vannu cheythu kaniyumbol pani edukkanayittu vannu kaniyumbol janangal ennu parayna ende sthaapanathinodulla kooru edu nammal njan enikku shambalam thedana sthaapanathinodu enikku kooru venam undaye thiru pakshe engane aa koorinu vendi nammal endellam cheyan thayyaranannullana ende oru oru issue അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് എന്നിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ ഈ വലിയ പത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനെ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ വലിപ്പോ
അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും പത്ര മുതലാളി ഈസ് വെരി പവർഫുൾ പത്ര മുതലാളിക്ക് ഇവിടെ വാക്ക് വാക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതലാളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുതലാളി പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കേട്ട് പത്രത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഇൻപുട്ടിനകത്ത് ഒരു പൗരത്വവും മനുഷ്യാവകാശവും ഒരു സ്നേഹവും നീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ അവിടെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതിനകത്ത് എന്തേര വെള്ളം ചേർത്താലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ച് മിച്ചം വരും പുറത്തേക്ക് വരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 മനസാക്ഷി മനസാക്ഷി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ മനസാക്ഷി കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലെന്നായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് ഈ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്രയേറെ അധപ്പതിച്ചത് കാരണം ഈ വൈകുന്നേരത്തെ എട്ട് മണിയുടെ ന്യൂസ് അവറിലെ തലക്കെട്ടുകളുമായിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം ആ പത്രങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടാണ് പത്രങ്ങൾ അതിനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയത് ഏത് തരത്തിലും അവർ ഈ ടെലിവിഷനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിലും സെൻസേഷണലായിട്ടുള്ള അതിലും എന്താ പറയേണ്ടത് നീതിയില്ലാത്ത അസത്യവും അർത്ഥസത്യവും നുണയും പച്ചക്കള്ളവും നിറഞ്ഞ വാർത്തകളുമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരാൻ അവരെല്ലാം തയ്യാറായി അത് പോട്ടെ അത് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മളിവിടെ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 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 അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ മല മലയാളികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ അധികാര വലയങ്ങളുടെ ഈ പ്രഭാപൂരത്തിൽ പെട്ടു കഴിയുമ്പം പലപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ മന്ത്രിമാരും ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റേ മന്ത്രിയും ഈ എം പിയും എം എൽ എയും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വശാകും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ നമുക്കൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വേണം എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് ഇവർ വന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണോ ഈ പത്ര പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ഇവർ വന്നിരുന്ന് പറയുന്നതാണോ കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് അതിനെ നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പട്ടിക പ്രത്യേക മന്ത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇവരാരും കേരളത്തിൻ്റെയോ മലയാളികളോട് കൂറുള്ളവർ ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും അവരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് കൂറില്ല വോട്ട് കിട്ടുന്നതിനോട് കൂറുണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തോട് കുറച്ച് കൂറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കേരളത്തെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി കൂടെ കൂടി എന്തൊക്കെയോ നമ്മളവിടെ വലിയ കൊലപാതകം നടക്കുന്നു കേരളം എല്ലാം തകർന്നു പോയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പം മലയാളികൾക്കൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നൊരു ഒരു ലോ ഒരു ലോബി എ പവർ ലോബി സംബടി അതല്ല സത്യം ഇതാണ് കാര്യം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു നാക്ക് ഒരു വാക്ക് ഒരു ശബ്ദം ഒരു വേദി അത് പത്രപ്രവർത്തകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ആരെ പത്രപ്രവർത്തകരല്ലാതെ വേറെ ആരെ ഇത് പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ എഴുത്തുകാരനാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു സീനിയർ എഴുത്തുകാരനാണെന്നൊക്കെ പ്രായം പ്രായം കൊണ്ട് എഴുത്തുകൊണ്ട് അത്രയായോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രം വഴിയോ ചാനൽ വഴിയോ പുറത്തോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ നൂറ് പേര് ഇത് കേട്ടു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ശക്തി എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ ശക്തി മാധ്യമങ്ങളായില്ല അപ്പോൾ ആ ശക്തിയോടുകൂടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് നമ്മളതിലേക്കൊന്നും കടന്നിട്ടേ കാര്യമില്ല അതെല്ലാം പിടിവിട്ടു പോയ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ എന്നിപ്പം ജോമി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റൈസേഷൻ വരുന്നു കോർപ്പറേറ്റൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഭരണകൂടങ്ങളും സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടുള്ള ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒര
ഇവിടുത്തെ രഹസ്യ ഏജൻസികളുടെ ഭാഷ്യങ്ങൾ ഛർദ്ദിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും പറയുന്ന എല്ലാ ചോദ്യവും ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിനോ കോമയ്ക്കോ പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഛർദ്ദിക്കുന്നവരായി തീർന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കിടുങ്ങി പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളും പേഴ്സണലായിട്ട് കിടുങ്ങുന്നവരായിരിക്കുകയല്ല അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിടുങ്ങും കിടുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പല പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പണ്ട് സ്വദേശിയായ രാമകൃഷ്ണമുള്ള പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എത്ര ആളുകൾ അബ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ അവനവൻ്റെ എവിടുന്നോ കടം മേടിച്ച് കുറച്ച് പൈസയായിട്ട് വന്ന് ഒരു മാധ്യമം ഒരു പത്രം തുടങ്ങുമ്പം അയാൾ കാര്യം പേടിക്കാനില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഓരോ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനും പേടികളുടെ ഒരു മതിൽക്കെട്ടുകൾ കടന്നെങ്കിലേ അപ്പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോമി ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഇതൊരു ഒരു 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 കേരള മോഡൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കേരള മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഐഡിയ ആക്ച്വലി അതിപ്പം പെട്ടെന്ന് നാളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങാനും ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരള ഒരു കേരള മോഡൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ഒക്കെ തന്നെ സെക്കുലർ ആണ് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് മല ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് എ മലയാളി ഈസ് സെക്കുലർ ആ സെക്കുലർ സെക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ ആരെല്ലാമോ കൂടി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അവിടെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള അട്ടിമറിയുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിം എന്നുള്ളവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും അൺലെസ് അയാൾക്ക് എന്തോ മനോരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല മനോരോഗികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ലക്കിയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വെരി ലക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇവിടെ മുഴുവനും കുളവായാലും ഈ പറഞ്ഞ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ എന്തെല്ലാം ഒക്കെ ആയി തീർന്നാലും ഇവിടെ ഒരു ഫൈനൽ ഹേവൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് സിറ്റിസൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് അവർ തിങ്സ് ഒരു പക്ഷേ കേരളം മാത്രമായിരിക്കും അവസാനം ബാക്കിയാകുക പക്ഷേ ഐ എം ഷുവർ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയൊന്നും കേരളം അവസാനം ബാക്കിയാകേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും ഇവിടെ വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ട് നമ്മളാരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം മോദിയുടെ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വെച്ചിട്ടുള്ള മോദിയുടെ ഈ മിടുക്ക് വിച്ച് ഐ അഡ്മയർ ഇം ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മോദിയെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരാളിന് അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ലേ എന്തൊരു എന്തൊരു രീതിയിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും കണ്ട് നമ്മളിതൊരു ഈ ഹിറ്റ്ലറുടെ ആയിരം വർഷം നീണ്ട തേർഡ് റേഷ് പോലെ ഒരു സാധനമൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ പത്ത് വർഷം നീളുമോന്ന് അഞ്ച് വർഷം നീണ്ടാൽ അഞ്ച് വർഷമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അത് വേറെ ഇഷ്യൂ അതൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ തിങ്കിങ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സേഫ് ഹാവൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇത് പറയാം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടി ആ ഒരു ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഒരു സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഒരു സേഫ് ഹാവൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് 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 കാര്യം അതിൻ്റെ ഇതില്ലായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ പലരും പല പത്രങ്ങളും നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും ലജ്ജ തോന്നും സെക്കുലർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിനകത്ത് ഇടും ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സെക്കുലർ എന്ന് കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിനകത്ത് സെക്കുലർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സെക്കുലർ എന്ന് ഇടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പത്രപ്രവർത്തന രീതി തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുകയാണ് സെക്യുലറിസത്തിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തന രീതി ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരികയും അങ്ങനെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഈ തരത്തിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഒരു 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 ഗംഭീരം കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കാനുള്ള ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന സി പി
ഇവരെ ഇവർ ശങ്കർ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ശങ്കർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതേ കെട്ടിടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇടപെട്ട നാരായണനുണ്ട് പോത്തൻ ജോസഫ് അതിലൊക്കെ അതിൽ വളരെ വളരെ പഴയ കാലത്ത് പോത്തൻ ജോസഫ് വന്നു പോയതാണ് പി പി ആർ പി പി രാമചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ പി പി ആർ യു എൻ ഐയിൽ ഞാൻ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു എൻ ഐയിൽ ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് ബാബു ഭാസ്കർ അപ്പോഴത്തേക്കും യു എൻ ഐയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിൽ കറസ്പോണ്ടൻ്റായിട്ട് പോകുന്നു ബാബു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഗംഭീരന്മാർ പി ടി ഐയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രഭു ഇവരുടെ കൂടെ ഇതാ നിർമ്മല നിർമ്മല ഇവിടെ ഉള്ള പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള നിർമ്മലയുടെ ഫാദർ വി എം മരങ്ങോളി ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മരങ്ങോളി സാറ് ഇത് വിട്ടിട്ട് മനോരമയുടെ ഇത് വിട്ടിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങോലിയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ദി ഏർലിയസ്റ്റ് മലയാളീസ് ടു ഈ പോപ്പുലർ ജേർണലിസത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം കേരള ടു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ദേവിഡ ബിൻ സോ ഹാബി എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ നിർലജ്ജം എൻ്റെ തല തൊട്ടപ്പഴെന്ന് വിളിക്കുന്ന മാധവൻ കുട്ടി ഈ എനിക്കൊരു ഡൽഹിയിലൊരു ഈ ഡൽഹിയിലെ സൂര്യന് കീഴിൽ ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കി തന്ന മനുഷ്യന് ഞാൻ മാധവൻ കുട്ടിയുടെ വാലായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചവനാണ് സോ ഐ ഐ ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആ ആ ആ രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ജീവിത രീതിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യത്തെ ഡ്രിങ്ക് മേടിച്ചിരുന്ന വിജയൻ വിജയനായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊക്കെ എത്രയോ ടി എൻ ഗോ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഗോവനെയൊക്കെ ഓർക്കണം ജോ ഗോവനെ ഓർക്കാതിരിക്കും ഗോവൻ ഈസ് പാർട്ട് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗോവൻ ആദ്യത്തെ ഡ്രിങ്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഞാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജയരാജ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം മരിച്ചു പോയി യു എൻ യു എൻ എൽ ഇവരൊക്കെ ദേ ആർ സീനിയർ പീപ്പിൾ വേറൊരു മലയാളി പത്രപ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വി കെ കൃഷ്ണമേനോന്ന് പറയും മലയാളിയായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തനം ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ബട്ട് ഹി റാൻ ഈ പബ്ലിഷ്ഡ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു 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 കാലം വലിയ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ മലയാളികളുടെ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി ഡൽഹിയും ഡൽഹിയിലെ പത്രപ്രവർത്തന രംഗവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കേരള പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ജോമിയും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു വളരെ ശക്തമായ എനിക്ക് തോന്നി സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സൂക്ഷിക്കണം കെട്ടിടം പണിയാൻ പോയാലും സൂക്ഷിക്കണം അത് എനിക്കൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം എടുത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ബുദ്ധി കെട്ടിടം പണിയായിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോയാൽ വളരെ കാലം നല്ല ഒരു 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 മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന